Yes. Good morning to all of you. We are discussing the topic organism and population, the chapter, new chapter. Already I have given the introduction of the chapter. Today we can discuss more things related to organism and uh, population. And as you know, this is a chapter related to our surroundings and environment. So examples will come from our surroundings, common examples that you know very clearly. So when I am discussing, if you want, you can take down the notes on the left side of the page or in the margin of the page because I have to explain more things. And you have to give, you have to write a small notes only. So if you want, if you are listening, when you are listening the notes, you can take down the points more, much more. And see, we can see the first topic of the chapter called levels of organization. In the last class, we discuss living organism, every living organism occupy a place in the environment. That place is called as habitat or living place and or surroundings. Each living organism is always interacting with the surroundings to satisfy their basic needs. When the living organism interacts with the surroundings, surrounding will change. And when the surroundings will change, living organism try to adjust with the surroundings by developing adaptations. And an organism which can develop adaptations will survive. Such organisms are called fittest organisms. So we can say that the organisms which are fittest will survive according to the theory of the natural or Darwin's theory of natural selection. And organisms which cannot develop adaptations are not fittest. They are eliminated from the population during the course of evolution. So when the organisms are coming here, when the climate changes, surrounding changes, new set of living organisms come and establish here. And that organism also interact with surroundings. Again surroundings will change. Again surroundings will change what happens. A new set of living organism come and establish here. That also interact with surroundings. We have seen the course of evolution. That changes are called as evolution. Angane Uru place living organism. One no, put your living organism on the surroundings of my interact with you. Surroundings of my living organism will do more. Put your living organism will do surroundings of my interact with you. Upper window surroundings of Martin and Dow, a window, put your living organism will do. Angane, course of evolution with the archaeal bacteria on the cyanobacteria on the two bacteria on the algae on the bryophytes on the yellowphytes on the gymnosperm on the. Now angiosperms are present. Well, I can say some Portugal and Mumbo, one lakh years ago, two lakh years ago, angiosperms began to come and then angiosperms were the pair. Now angiosperms are dominating their surface. Karnam, you can die there, angiosperms will die there. Urupa, Varshanga, not the change, change, change on the Tana, angiosperms in the earth establishing the dominating in the plant sum. Similarly, Animals are not protozoa, but they are not protozoa. They are not protozoa. They are not protozoa. They are not protozoa. Because they are the fittest organisms. Others are. Plant the river in bow. Angiosperms are the fittest organisms. Gymnosperms are the fittest organisms. So, such changes are for the living organism, surrounding somatic, continuous interacting, interacting, surrounding somatic, upper new set of living organism, and then evolution in the post of the living organism, surrounding somatic, the material consensus, living organism, change with the number of kind of class we discuss in living organism, isolated the law, and the surrounding somatic, a part of the particular day, you know, it is always interacting with surroundings. To satisfy the basic needs of the organism. Yes, okay, we can discuss the more things in the coming chapter. Now we are discussing levels of organization. First topic of the chapter. And see, living organisms are highly organized. Living organisms are highly organized. Natural is also highly organized. Natural, living organism, highly organized. Systematic. Correct punctual, all processes organized, well planned, 
organisms and nature are highly organized നമ്മുടെ ബോഡി നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോസസ്സും ഹൈലി ഓർഗനൈസ്ഡ് ആണ് ഹൈലി പ്ലാൻഡ് ആണ് അതേപോലെ പ്രകൃതിയും ഹൈലി പ്ലാൻഡ് ആണ് പ്രകൃതി നടക്കുന്ന ഓരോ പ്രോസസ് പ്രോസസ്സും ഹൈലി ഓർഗനൈസ്ഡ് ആണ് ഓർഗനൈസ് വെൽ പ്ലാൻഡ് പ്രോസസ് ആണ് അതിന് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവില്ല വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് വാട്ട് ആർ ദ ലെവൽസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ദർ ആർ ത്രീ ലെവൽസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ദർ ആർ ത്രീ ലെവൽസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫസ്റ്റ് കാൾസ് സബ് സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ശേഷം <laughs> joint to form next ever called molecule now atoms joint to form first one is the molecule see one h um h and h come in and out h two and out molecule die molecule joint to form are ya you study in chemistry molecule joint to form compounds and the H2O Urba, H2O compound and I and compound joint to form micromolecules so we take a compound spoon in micromolecules and I and the H2O CO2 Urba C6 H2O O6 and I now glucose molecule and I are during the process of photosynthesis അപ്പൊ ചെറിയ മോളിക്യൂൾ കോമ്പൗണ്ട് കൂടിയിട്ട് മൈക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടായി ഗ്ലൂക്കോസിസ് എ മൈക്രോ മോളിക്യൂൾ മൈക്രോ മോളിക്യൂൾ മൈക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടായി മൈക്രോ മോളിക്യൂൾ ജോയിന്റ് ഫോം മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് മൈക്രോ മോളിക്യൂൾ ജോയിന്റ് ചെയ്ത് മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടായി ഉണ്ടായി മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ജോയിന്റ് ഫോം സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ ജോയിന്റ് ഫോം ഗ്ലൈക്കോജൻ ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലുലോസ് ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ പോളിസാക്രൈക്സ് ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ ഉണ്ടായി മൈക്രോ മോളിക്യൂൾ ജോയിന്റ് ഫോം മാക്രോ മോളിക്യൂൾ സ്റ്റാർച്ച് സെല്ലുലോസ് ഗ്ലൈക്കോജൻ അല്ലെങ്കിൽ കൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ ഒക്കെ മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ജോയിന്റ് ഫോം സി ഓർഗനൽസ് മൈക്രോമോളിക്യൂൾസ് കൂടിയിട്ടാണ് ഓർഗനൽസ് ഉണ്ടായത് യു സ്റ്റഡി ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഓർഗനൽസ് മെമ്പ്രേനസ് ആൻഡ് നോൺ മെമ്പ്രേനസ് അല്ല എന്താ ഓർഗനൽ മൈക്രോകോണ്ട്രി ഉണ്ടായി പ്ലാസ്റ്റിൻ ഉണ്ടായി റൈബോസോം ഉണ്ടായി ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടായി എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈക്രോകോണ്ട്രി ഉണ്ടാക്കിയത് മൈക്രോകോണ്ട്രി ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മെയിൻലി ലിപ്പിഡ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻസ് അല്ല ലിപ്പിഡ് ഒരു മാക്രോമോളിക്യൂൾ ആണ് പ്രോട്ടീൻ ഒരു മാക്രോമോളിക്യൂൾസ് ആണ് അങ്ങനെ മാക്രോമോളിക്യൂൾസ് കൂടിയിട്ട് എന്തുണ്ടായി ഓർഗനൽസ് ഉണ്ടായി ദെൻ organelles join to form organelles join to form cell organelles join to the cell and this is called subcellular levels of organization idinana subcellular levels of organization nu parayunnathu subcellular cell il thaare illathu cell il kaalam cherudu see i will say once again atoms joint to form molecules joint to form compounds joint to form micromolecules micromolecules joint to form macromolecules macromolecules joint to form organelles organelles joint to form cell this levels of organization is called idina nammala subcellular levels of organization nu parayum subcellular levels of organization nu then evadu thodangi ിഷ്യൂ നർവസ് ജോയിന്റ് ഫോർ നർവസ് ടിഷ്യൂ 
मसल सेल्स जॉइंट फॉर मस्कुलर टिश्यू अलग स्क्लेरिया मसल जॉइंट फॉर स्क्लेरिया टिश्यू सेल जॉइंट फॉर टिश्यूज टिश्यूज जॉइंट फॉर organs tissues joint to form organs tissue joint de tarne da ul tissue joint to form organs da alla organs mangal avayavagal da alla heart liver kidney polla organs da organ joint to form organ system organ joint de the organ system da ul and digestive system reproductive system respiratory system la organs da organ system da organ system joint form organism organ system joint form organism sar kaana cellular level of organization idana cellular level nu parayum inda സെല്ലിന്റെ മേലെയുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് സെല്ലാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും മേല് സെല്ലാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും താഴ് സെല്ലാണ് സെൽ ടിഷ്യൂ ഓർഗൻ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഓർഗാനിസം ഇത് സബ് സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഇത് സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഓർഗാനിസം സെൽ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഉണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ഓർഗാനിസം എന്താ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ നമ്മളൊക്കെ ഓർഗാനിസം ആണ് നമ്മള് ഓർഗാനിസം ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആണ് എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും എല്ലാ ആനിമൽസും ഓർഗാനിസം ആണ് വാട്ട് ഈസ് ഓർഗാനിസം എന്താ ചോദിച്ച ഉത്തരം എന്താ പറഞ്ഞാല് വാട്ട് ഈസ് ഓർഗാനിസം ചോദിച്ച ഉത്തരം എന്താ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഏബിൾ ടു പെർഫോം ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് കോൾഡ് ഓർഗാനിസം എന്താ മീനിങ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഏബിൾ ടു പെർഫോം ദ ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് കോൾഡ് ഓർഗാനിസം ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയാവണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ പറയും വാട്ട് ഈസ് ഓർഗാനിസം ചോദിച്ചാൽ യുവർ ആൻസർ ഈസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഈസ് കോൾഡ് ഓർഗാനിസം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയും ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ആണ് ഓർഗാനിസം അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ എന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഏബിൾ ടു പെർഫോം ദ ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഓർഗാനിസം ആൻഡ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓർഗാനിസം ഈസ് ദ ബേസ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് എക്കോളജിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്കോളജിക്കൽ ലെവൽസ് ഓഫ് ഇതിന്റെ മേലെയാണ് എക്കോളജിക്കൽ ലെവൽസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ആൻഡ് എന്താ എക്കോളജിക്കൽ ഈ എക്കോളജിന്റെ ഈ പരിസ്ഥിതിന്റെ ഈ സറൗണ്ടിങ്സിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ ഓർഗാനിസം ഇസ് ദ ഓർഗാനിസം ഇസ് ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് എക്കോളജിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ മൂന്നാമത്തെ ലെവലാണ് നമ്മൾ ഈ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് എക്കോളജിക്കൽ ലെവൽസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മള് നമ്മുടെ എക്കോസിസ്റ്റം എടുത്താല് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ എടുത്താൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നാച്ചുറൽ ഉണ്ടായത് എല്ലാ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസും കൂടുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രകൃതി ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഈ നാച്ചുറലിന്റെ ഈ എൻവിയോൺമെന്റിന്റെ ഈ പ്രകൃതിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ഏതാ ഒരു ഓർഗാനിസമാണ് ഓർഗാനിസം ഇസ് ദ ബേസ്ഡ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് എക്കോളജിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എക്കോളജി പറയുമ്പോ ഓർഗാനിസം ആണ് അതിന്റെ ബേസ് യൂണിറ്റ് കാരണം എന്താ ഓർഗാനിസം കൂടിയിട്ടാണ് എക്കോസിസ്റ്റം ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ഉണ്ടാവുന്നത് ഓർഗാനിസം ജോയിന്റ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കോൾ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് കോൾ പോപ്പുലേഷൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പോപ്പുലേഷൻ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് കമ്മിങ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് വാട്ട് ഈസ് പോപ്പുലേഷൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ടോപ്പിക് ആണ് പോപ്പുലേഷൻ എന്താണ് എന്താ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് ആണ് പോപ്പുലേഷൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വാക്ക് കേൾക്കാം പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ പറയാം ആൻഡ് ഓർഗാനിസം ജോയിന്റ് ഫോം പോപ്പുലേഷൻ വാട്ട് ഈസ് പോപ്പുലേഷൻ നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സിമിലർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഈസ് കോൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ മതി സിമിലർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് സിമിലർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഈസ് കോൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയും ദൻ നെക്സ്റ്റ് കംസ് പോപ്പുലേഷൻ ജോയിന്റ് ഫോം നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ കോൾ സ്പീഷീസ് പോപ്പുലേഷൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് സ്പീഷീസ് ഉണ്ടാവും പോപ്പുലേഷൻ ജോയിൻ ഫോർ സ്പീഷീസ് ദെൻ സ്പീഷീസ് മീൻസ് ഡിസ്കസ് നമ്മൾ പണ്ട് പറഞ്ഞാണ് വാട്ട് ഈസ് സ്പീഷീസ് ഹോമോ സാറ്റിയൻ സ്പീഷീസ് ആണ് ഒറൈസസ് എന്നിവ സ്പീഷീസ് ആണ് മാൻഡിഫ്രാൻഡിക സ്പീഷീസ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് സ്പീഷീസ് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഇതാ
similar group of organisms originated in nature see similar group of organism which can interbreed in nature originated from a common ancestor is called species see similar group of organism originated from a common ancestor which can interbreed in nature is called species adu correct definition aanu ekadesham correct definition aanu species nu vecha moonu characters undavana similar group of organism originated from a common ancestor which can interbreed in nature is called a species ipo enda ella cocos lucifera all the cocos trees of the world is called cocos lucifera why they are similar they are originated from a common ancestor they can interbreed reproduce cross pollinate among themselves moonu karyam aanu vandad similar aayikana ore ancestor undayavana tamil reproduction interbreed tamil reproduction nadathan pattanam they can reproduce among themselves in nature not artificial so species are similar group of organisms is called species then species joint form biotic community biotic community species joint form biotic community we can discuss what is biotic community later on biotic community living organism community of living organism group of living organism is called biotic community community la vaakkaraya biotic one living organism the group aanu biotic community biotic community joint together to form next level called ecosystem next level is called ecosystem biotic community joint together form ecosystem we have discussed what are the characters of ecosystem and ecosystem pond ecosystem aanu forest ecosystem aanu grassland ecosystem aanu tropical rainforest ecosystem aanu ecosystem different ecosystems are there in the nature and ecosystems joint form biotic see joint form ecosystems are there they joint to form next level called biome b i o m e biome ബയോ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ല കൺസെപ്റ്റിലാണ് ബയോ എന്ന് പറയും വലിയ ഏരിയ ആണ് ബയോ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ബയോ ജോയിന്റ് ഫോർ ബയോസ്ഫിയർ ഡിഫറെന്റ് ബയോ ജോയിന്റ് ഫോർ ബയോസ്ഫിയർ ഏറ്റവും വലിയ ബയോസ്ഫിയർ ലൈഫ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഏരിയ ഓഫ് ദർത്ത് ഈസ് കോൾഡ് ബയോസ്ഫിയർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബയോസ്ഫിയർ ഭൂമിയില് ലൈഫ് ഉള്ള ഭാഗത്തിന് മൊത്തം പറയുന്ന പേരാണ് ടോട്ടൽ ലൈഫ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഏരിയ എർത്ത് എന്നല്ല പറയുന്നത് ലൈഫ് ഉള്ള എർത്തില് ലൈഫ് ഉള്ള ഏരിയ ആണ് ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഏരിയ ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് കോണ്ട് ബയോസ്ഫിയർ അതിനാ രണ്ടായിരം വേണ്ടി അല്ല എർത്തില് എല്ലാ ഭാഗത്തും ലൈഫ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ലൈഫ് ഉള്ള ഏരിയ കുറെ അപ്പുറത്ത് പോയ ലൈഫ് ഇല്ല കുറെ അടിയിൽ പോയ ലൈഫ് ഇല്ല അപ്പൊ ലൈഫ് ഉള്ള ഏരിയ ആണ് ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ യൂണിറ്റ് ആണ് ബയോസ്ഫിയർ അതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ലിത്തോസ്ഫിയർ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ മിസോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പല ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതൊക്കെ പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കാം അതൊക്കെ ലൈഫ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഏരിയ ആണ് ദിസ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് ദിസ് ലെവൽ ഓർഗാനിസം കോപ്പറേഷൻ സ്പീഷീസ് ബയോട്ടിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി എക്കോസിസ്റ്റം ബയോമെയിൻ ബയോസ്ഫിയർ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് എക്കോളജിക്കൽ ലെവൽസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ സീ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് എക്കോളജിക്കൽ ലെവൽസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ this is called cellular levels of organization this is called sub cellular levels of organization namma namale evadu thodangi we start from the atom to thodangi evadu etti biosphere etti so nam paranju living organisms are highly organized alle living organisms highly organized aan nammada body ile three kaaryam undu alle vanna vanna join aayi join ke organs you call it study in evolution the oxen and all their theory of evolution engena life undayi padichu alle atom thana life undavudu atom join thana avasana cell undavudu cell join thana organism undavudu unit cell aanathu പിന്നെ സ്പോഞ്ചസ് വന്നിട്ടാണ് നമ്മള് സ്പോഞ്ചസ് യൂണിസ് അല്ല ടെൻകം കൊളോണിയൽ അങ്ങനെയാണ് വന്ന് വന്ന് വന്നിട്ട് ഓർഗാനിസം ആവുന്നത് ആവുമ്പോ 
ഓർഗാനിസം ആണ് നാച്ചുറലിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ഓർഗാനിസം ആണ് അത് ജോയിൻ ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് അവസാനമാണ് ബയോസ്ഫിയർ സോ ഐ ഡിസ്കസ് ഓൺലി വെരി സ്മാൾ പോയിന്റ് ഓൺലി ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ആർ ദ ലെവൽസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ ഹൈലി ഓർഗനൈസ് there are three levels of organization one called subcellular cell in the third level subcellular level atom molecule compound micromolecule macromolecule organelles organella organelles are cell then cellular levels of organization cell tissue organ organ system organism cellular level sub organization then ecological levels of organization start from organism population species biotic community ecosystem biomanda biosphere we require these things now we discuss in the in the chapter discuss in the e ecological levels of organization are ecology in the ecosystem in the levels of organization are so sub cellular cellular ecological levels of organization thoroughly to repeat that class will repeat here book uh, then that's about the levels of organization in the topic and then comes the first topic first unit of the chapter organism and environment see first unit comes and start the introduction organism and environment organism see organism and environment you see organism for you define it organism first topic on organism and environment environment and factors we discuss what is organism ningal bhashaye parnale group of organ system is called organism ingane alla parayanade an individual able to perform the life activities by itself is called organism and that an individual able to perform life activities by itself is called organism yan organism ana enik life activities sondha maachi yana kadibunde plant ana bacteria ana fungus ana animals ana ella organism sama the eukaryotic ava prokaryotic ava organism sama amoeba pole organism ana bacteria pole organism ana virus organism pariyarilla kaaranam enda adin sondhamaayi life activity cheyyan pattula so bacteria only got a cat organism aan and environment what is environment terms important aan what is environment ningale vetta vaakile parayum surroundings are called as environment alle surroundings aan environment endu parayunnathu we have discussed what are the environmental factors we discuss here say environment environmental factors what is environment and that if you get what is environment to which are ecology le kalkan kanji ulla words aayikam pakshe definition difficult aana namukku define cheyan chalpa buddhimuttu undavu what is organism paranju what is environment this is called environment and the environment nanale say define environment as total factors that surround and influence an organism is called environment see total factors that surround and influence a living organism is called as environment okay okay the definition of okay. factors environmental factors are there അല്ലെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് സൺലൈറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ വിൻഡ് റെയിൻഫോൾ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് റെയിൻഫോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് സറൗണ്ട് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് സി സറൗണ്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് റെയിൻഫോൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ല പ്രഷർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് സോ ദ ടോട്ടൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് സറൗണ്ട് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ഇസ് കോൾഡ് എൻവിയോണ് അങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നു 
ചേഞ്ചുണ്ടാവില്ലേ Changes are down. So the total factor is rainfall will go. Our body will be plants and animals will influence you. The total factors that surround and influence the living organism is called the environment. And we have to discuss in this chapter, we have to discuss what are the environmental factors. Our environmental factors and that one detailed and discussed here on. And we have to, first of all, we have to see one graph. ടെക്സ്റ്റ് ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ സ്കൂൾ യു വിൽ ഗിവ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് എനി ഹൗ സി ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ആ ഗ്രാഫ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രാഫ് ഡിഫറെന്റ് ബയോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ച ഒരു ഗ്രാഫ് ആണ് ടുമോറോ വീക്ക് എൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് കൻ ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് വാട്ട് ആർ ദ എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ഓർഗാനിസംസ് ആണല്ല ഓർഗാനിസംസ് ഓക്കെ എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം and what are the environmental factors how that affect or influence living organism adana are the environmental factors are discuss cheyanad aa environmental factors engena discuss engena affect cheyunnuma namukku discuss cheyanam that that we discuss there in the next class adana mumbu or graph parayande we can discuss tomorrow next class we can discuss with that aa graph namukku start kiya today we can stop that when we discuss endana നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് മൂന്ന് ലെവൽസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓ